ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப ரொம்ப சுவையான மொறுமொறுப்பான உளுந்த வடை மிளகு சீரகம் சேர்த்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வடை பண்ணுறதுக்கு நான் அரை கப் அளவு உளுந்த எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ நல்லா ஊறுனதுக்கு அப்புறமா இந்த தண்ணியை கொஞ்சம் வடித்து எடுத்து வச்சுட்டு உளுந்து மட்டும் கிரைண்டரில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் கிரைண்டர் இல்லாட்டி மிக்சியில் கூட அரைச்சிக்கலாம் மிக்சியை விட கிரைண்டரில் அரைக்கும் போது வடை வந்து இன்னுமே நல்ல சுவையாக கிடைக்கும் அதனால தான் நான் கிரைண்டரில் அரைக்கிறேன் உளுந்தெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தேவைப்பட்டால் மட்டும் தெளித்து இது நல்லா பந்து மாதிரி ஊருண்டு வரணும் அந்த அளவுக்கு வந்து மாவு நல்லா அரைச்சிக்கணும் உளுந்தெல்லாம் ஓரளவுக்கு அறப்பட்ட உடனே நான் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை தோல் செய்விட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் அந்த மாவோடு சேர்ந்து இஞ்சியும் நல்லா அறப்படும் இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா அறப்பட்டு இந்த மாதிரி கிடைக்கிது பாருங்கள் ஒரு பந்து மாதிரி வெண்ணெய் மாதிரி கிடைக்கணும் அப்படி கையில் எடுத்தோம்னா லைட்டாக இருக்கணும் ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டாக இல்லாமல் லேஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மாவை அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ மாவு இந்த பவுலுக்கு மாற்றியாச்சு இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகை வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த வடைக்கு வந்து வெங்காயம் போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது இது மட்டுமே நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா கலந்துட்டு இப்போ வடை போட ஆரம்பிச்சிடலாம் எப்போவுமே வடை தட்டுறதுக்கு முன்னாடி கையை வந்து தண்ணியில் நினச்சிக்கோங்க நினச்சிட்டு கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இப்படி கையில் நல்லா உருட்டிட்டு கட்டை விரல வச்சு இப்படி ஒரு ஓட்டை மாதிரி போட்டுருங்க போட்டுட்டு அதை நல்லா எண்ணெயில் கவனமாக மெதுவாக போட்டுடலாம் ஒவ்வொரு வடை போகிறதுக்கு முன்னாடியும் கையை நல்லா நினச்சிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா தான் எண்ணெயில் போடும்போது மாவு வந்து கையில் ஒட்டாமல் நல்லா ஷேப்பாக விழுகும் இப்போ நான் மூணு வடை தட்டி போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஸ்டவ் மிதமான தீலியே வச்சு ஒரு பக்கம் நல்லா அது ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் இது அந்த பக்கம் திருப்பி போட்டுட்டு அந்த சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே நல்லா மொறு மொருன்னு வந்துடுச்சு இப்போ எண்ணெயை வடிச்சுட்டு இதை எடுத்து வச்சிடலாம் இதே மாதிரி நம்ம மீதி உள்ள மாவையும் இந்த மாதிரி வடையாக தட்டி தட்டி போட்டு எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக உள்ளே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்களும் இந்த மிளகு சீரக மெதுவடைய கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா